Ja, vielleicht können wir ja mit dem Schlüssel diese Metalltür öffnen. Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein Einbrecher bin. Da knack ich besser nicht noch ihren Wurzelsafe. Ah, da hat er auch wieder recht. Und ich glaube, der Schlüssel, der ist eh nur für das Zwergentor, also komme ich damit nicht weit. Na gut. Dann habe ich mir alles angeguckt, oder? Ich glaube schon. Dann können wir ja nochmal mit dem Steinberg reden. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. <lacht> Mir kann keiner helfen. Äh. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Ha. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. <lacht> ist sie die eine? Nein. Nein. Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Tja, dann. Na, dann fragen wir sie doch. Pa. Einfallzweck bitte nicht um Hilfe. Meine Güte. So ein Sturkopf, oder? Dann würde ich sagen, bitten wir sie einfach um Hilfe. Und ich habe es ja gesagt, dass Anja äh, diejenige ist. So, schließen wir mal das Tor auf. So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu Anja und bitten sie um Hilfe. Denn ich meine, wir wollen ja Blausaft haben. Und wenn der Zwerg schon zu stolz ist, um selber nachzufragen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als wieder diesen weiten Weg hier lang zu laufen. Mein Gott. So, muss ich jetzt äh, da klingeln oder hier? Ah, Nehmen wir mal den. Ich will ja einen ärztlichen Rat oder einen Apothekenrat. Boom. Sekunde. Ich frage mich, ob das mit den explodierenden Keksen noch irgendwas wird oder... <lacht> Hallo Anja. Tut mir leid, Sahnepuffelchen. Der alte Uli ist nicht da. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter. Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Ja, das weiß ich ja schon. Ich will ja nur mit dir sprechen. Ah, genau. Der Zwerg ist krank. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Na, ist schön. Wenigstens sie hilft uns. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. <lacht> uh. <lacht> Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Klar. Äh, na klar. Nimm dieses Rezept. Diese dünnen Ärmchen und Beinchen. <lacht> Gesundheit. 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 Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Yay. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich habe einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, was wir so brauchen für Zutaten. Äh, um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Ja, dann haben wir ja schon alles, was wir brauchen, oder? Eine Sumpfdotterblume. Wir haben indischen weißen Pfeffer. Ich hoffe, das ist okay. Und wir haben auch äh, eine Fischschuppe. Ja. Dann können wir ihr das direkt hier geben, oder? Anja. Sekunde. Na komm schon. Wir haben nicht ewig Zeit. Willkommen zurück. Ähm, geben wir mal die, die Sumpfdotterblume zuerst. Du hast alle Zutaten gefunden. Ja. Hoffen wir, dass das Rezept vom alten Bulli etwas taugt. Bestimmt. 
etwas Pfeffer ist übrig geblieben. Hier. Oh gut. Ullis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verrührt und dann den Patienten zugefügt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Alles klar, dann... Ähm... Haben wir hier die Medizin? Das ist Anjas Medizin gegen Zwergenschnupfen. Und noch was Pfeffer übrig, den brauchen wir bestimmt noch. So. In was Flüssiges sollen wir das kippen, ja. Ich könnte Baldrian tropfen. Ich nehmen. sollte den Becher besser zuerst mit irgendwas füllen. Vielleicht, ja, die Baldrian tropfen, aber... Baldrian tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Oder nicht. Ich könnte aber vielleicht ein bisschen Kaffee nehmen. Kaffee mit Medizin. Hm. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Du musst ihn ja nicht trinken. So, können wir jetzt die Medizin da rein tun? Schön im Hut verrühren. So, ich habe die Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Wahrscheinlich nicht, aber Medizin muss ja nicht schmecken, sondern helfen. Also wieder den weiten, weiten Weg zurück zu Steinberg, dem kranken Zwerg. <lacht> ja, ich hoffe, das hilft. Und es funktioniert mit Kaffee. So, muss ich jetzt hier lang oder dir einen anderen Weg? Nein, das war falsch. Na gut, dann gehen wir ja diesmal diesen anderen Weg. Und dann sind wir auch da, endlich. So. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ach ja, das wird auch mit kaltem Kaffee gehen, oder? Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das macht alles noch viel schlimmer. Stell dich nicht so an. <lacht> Bleib mir vom Leib. Okay, also mit Kaffee ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen. Was ist, wenn ich noch Blausaft dazu gebe? Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Ja, aber wenn der Zweck... Das letzte Fass Blausaft. Damit bin ich besser sparsam. Das letzte Fass damit... Ja, okay, dann geht das nicht. Hm. Aber wenn der Zweck wieder gesund ist, gibt es doch wieder jede Menge Blausaft. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Ja, hätte mich auch gewundert. Was ist, wenn ich... Ähm... Den mit dem Löffel verabreiche? Das muss nicht gelöffelt werden. Ah. Sie hat gesagt, man soll sie in Flüssigkeit rühren und dann trinken. Das habe ich ja gemacht. Aber ich... Sie hat gesagt... Scheinbar ist Kaffee nicht das Richtige. <lacht> ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Ja. Hm. Und jetzt? Kann ich den Kaffee wieder irgendwie loswerden? Nein. Nein. Na gut. Ähm. <lacht> ja, mit dem Kaffee scheint es wohl die falsche Nein. Möglichkeit gewesen zu sein. Kann ich ihn irgendwie wegschütten? Einfach so draußen in den Fluss gießen oder so? <lacht> Ist jetzt vielleicht nicht die beste Möglichkeit, aber... Nein. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ähm. Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche die Tasse. Ich glaube, ich hätte Blausaft. Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Nehmen müssen. Hagebutten sind cool, aber... Ja. Die haben mir bisher noch gar nichts gebracht, diese Hagebutten. Hm. Ich weiß nicht so genau, was ich jetzt machen soll, um den Kaffee da wieder rauszubekommen. Oder habe ich es jetzt verkackt? Das kann ja nicht sein. <lacht> Kann ja hier keine Sackgasse sein. Vielleicht, ähm... Tja. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das macht alles noch viel schlimmer. Okay, ich hab's ja verstanden. <lacht> Bleib mir vom Leben. Ich will dir doch nur helfen. Vielleicht einfach so die Medizin geben? Was hast du denn da? Zwergenschnupfenmedizin. Das ist ja... Zwergenschnupfenmedizin ist als Pulver völlig wirkungslos. Los, anrühren etwas Trinkbares. Mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. 
Ja, ich... Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Ich wusste es ja. Ich habe es in Kaffee gerührt. Aber es scheint ja falsch gewesen zu sein. Oder? Das hilft doch nicht, das war... Ja. Bleib mir vom Leben. Okay. Dann muss ich jetzt irgendwie den Kaffee loswerden, glaube ich. Vielleicht kann ich den abzapfen. Da muss man nichts abzapfen. <lacht> ja, okay. Da muss man nichts abzapfen. Nein. Ich wollte einfach nur alles ausprobieren. Ähm. Tja. Wie werde ich den Kaffee wieder los? Um es nochmal mit Blausaft zu probieren? Vielleicht kann ich dem schlafenden Gast den Kaffee anbieten mit Medizin drin? Ich weiß ja nicht. Gehen wir einfach nochmal zurück und fragen an ja Dieses Rad ist immer noch eingefroren. Vielleicht kann ich ja mit dem heißen Kaffee das Eis wegschmelzen. Aber naja, der ist jetzt kalt. Nein. <lacht> Nein. Aber hey, ich kann ja jetzt meine Einladung in den Plato geben. Oder? Kannst du das für mich ausliefern? Das würde ich gerne tun. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Also noch nicht. Okay. Da müssen wir erst das Rad noch frei bekommen. Ich muss das echt mal mit heißem Kaffee versuchen, weil ich habe ja sonst nichts, was irgendwie ähm, heiß werden kann. Oder ich kann auch keinen, leider keinen Feuerzauber. Das wäre echt cool. Ich hoffe, ich lerne sowas demnächst. Na gut. Ich kann Anja nochmal im Rad fragen oder irgendwie den Kaffee loswerden. Im Kaffee. Ja. Bing. Sekunde. Anja, hilf mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Glaube ich. Willkommen zurück. Nein. Ah, toll. Nein. War der Mülleimer da schon immer? Naja. Wegschütten konnte ich ihn da jetzt nicht. Ähm. Ulis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verrührt und dann dem Patienten zugeführt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Ja, ich weiß, ich weiß. Wie werde ich den Kaffee wieder los? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ah, vielleicht kann ich ihn in die Spüle kippen. Becher leer, na gut. Oh. <lacht> Geht doch. Jetzt ist mein Becher leer. So wollte ich das. Und jetzt tun wir mal ein bisschen Blausaft da rein. Ah, jetzt sagt er nicht, er muss den behalten. Das riecht aber gut. So, jetzt die Medizin dazu. Und wehe, das klappt dann nicht. Dann weiß ich auch nicht. So, ich habe die Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Naja, jetzt ist Blausaft drin. Jetzt sollte die wenigstens etwas gut schmecken, oder? Also dem Zwerg bestimmt. Und wenn nicht, dann soll sie halt nur helfen. Sur kalt ja, sie aber hier wollte ich nicht drauf drücken. Gut, wieder den weiten Weg zurück zum Zwerg. Diesmal gehe ich den richtigen. Und dann hoffe ich jetzt, dass es klappt. Hier, trink das. Zwerg. Blausaft. Das riecht lecker. Aber das ist doch nicht nur Blausaft. Da rieche ich doch noch was anderes. Na, da ist auch Zwergenschnupfenmedizin dabei. Oh. Oh. Jetzt auf einmal ist es okay, ja? Und jetzt? Nehmen Sie doch einfach den Becher. Pa, mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Meine Arme sind schwer. Meine Beine sind schwer. Meine Sogar meine Lippen sind schwer. Der stellt sich echt an. Aber gut, dann ähm, würde ich sagen, geben wir ihm die Medizin doch einfach mit dem Löffel. Ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa. So, ja, so bekomme ich meinen Hustensaft auch immer. Na also, 
Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Einmal Blausaftmedizin gegen ihren schlimmen Zwergenschnupfen. Sagen Sie A. Ah. Dieser Riesenlöffel, der passt doch gar nicht in den Rucksack. Unser Blausaft, das Original. Mm. Lecker. Mm. Sie kriegen schon wieder Farbe im Gesicht. Morgen steht die, steht die Ernte an. Sie sollten im Bett bleiben. Im Bett, im Bett bleiben, endlich schlafen, ohne Zwergenhalsweh, ohne Zwergenschnupfen und ohne Zwergenhusten. Genau. Anja, du musst zu Anja gehen. Das ist echt weit, wissen Sie? Aha. Nimm Stollen 47. Stollen 47? Was? Dieser hier? Was? Warum haben Sie das denn nicht schon vorher gesagt? Zwergengeheimnis. Also echt? Du musst zu Anja gehen. Sag ihr... Danke. Ab morgen geht es wieder. Ab morgen geht es wieder. Blauschaft. Also echt, ne? Wer hätte uns echt mal früher sagen können, dass es eine Abkürzung gibt? Ich hab's geschafft. Die Zwerge machen bald wieder Blausaft und Anja kann das Wipfelfest vorbereiten. Yippie. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen für das Fest abschicken. Ja, auch das wird kein Problem, glaube ich. Aber auch schön, wie er einfach da äh, sitzt, anstatt sich hinzulegen äh, in seinem Bett und schläft. Naja, dann gehen wir jetzt mal die Abkürzung, oder? Ey, unglaublich, dass er uns das verheimlicht hat. Tatsächlich, eine Abkürzung. Hätte mir das nicht früher jemand sagen können? Ich bin ganz deiner Meinung, Jerry. So, Anja, dann äh, reden wir doch mal mit dir. Wir bedanken uns. Und Sekunde. Dann kann das Wipfelfest bald, naja, vorbereitet werden. Willkommen zurück. Hallo. So, äh, reden. Wegen des Blausafts. Wie wunderbar. Ullis Medizin wirkt bestimmt. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Den werden wir bekommen. Auch gut, wie er sich gar nicht ähm, jetzt bedankt bei Anja, aber... Bis später. Pass auf dich auf. Gut, dann müssten wir jetzt nur noch das Fahrrad frei bekommen, um die ähm, Briefe zu verschicken. Aber ich habe nichts im Inventar, was irgendwie heiß werden kann. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal mit dem Kaffee. Ich meine, probieren wir mal heißer Kaffee. Auch schön, wie das Gerät sprachgesteuert ist. <lacht> so. Schade, dass ich keinen Kaffee mache. Ja, ja, wir werden den jetzt verschütten. Und ich würde sagen, wir nehmen die Abkürzung, weil sonst kühlt der Kaffee ja bestimmt wieder ab. Und jetzt, wo ich mal die Abkürzung kenne, nach tausend Jahren und tausend Bildschirm weg bin. Naja. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber wir werden es ja gleich sehen. Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Oh, willst du den wirklich weggießen? Anjas Kaffee ist waldberühmt. Und so lecker. Quack. Quack. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Ja, yeah, es scheint ja echt zu funktionieren. <lacht> es hat geklappt. Wahnsinn. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Genau. Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken? Ja, ich soll Einladungen zum Wittelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja, das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Tja. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Oh, also, wow. na ja. Aber Post austragen ist auch dein Job. Also, 
Geben wir dem einen Stapel Briefe oder dann... Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Nicht rumrollen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. In der Tat, in der Tat. Quack. Quack. Dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Alles klar. <lacht> Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar, wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Was? Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Äh, angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum. <lacht> äh. Und wohin möchtest du jetzt? Also jetzt lernen wir hier alle Abkürzungen kennen, oder wie? Jetzt, wo wir hier schon tausendmal rumgelaufen sind. Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Ah, cool. Jetzt kann ich hier also überall hingehen. Radiostation, Wiesen sind Tümpel, Radbaum. Ja, wo gehen wir denn hin? Vielleicht ähm, zur Stadtmitte? Dann kann ich jetzt mit, ähm, mit dem Marquis reden, weil ich alles, alle Aufgaben erfüllt habe. Auf für geht's! Fest. Halt dich fest, Jerry! Yippie! Bis später! Also, ich komme nicht drauf klar, dass wir jetzt alle Abkürzungen lernen oder kürzere Wege. Und 